。这对应之策，是你们三兄妹一起想出来的？启奏陛下，不是，是我与妹妹长乐一起想出来的。为什么你们的对应之策跟李未央一模一样？这便是罪臣今日求见陛下的第二个原因。罪臣要阻止李未央，阻止他犯下欺君之罪。欺君之罪，到底是怎么回事？回陛下。李未央为了得到陛下的封赏，窃取了我跟大哥商讨的救灾之策，据为己有，欺骗陛下。李未央，还有此事？不是的，应对之策确实是臣女想出来的，臣女万万不敢欺骗陛下。王爷，此事一定有什么误会，未央绝对不是这种无耻之徒。回陛下，臣女有证人。什么时辰了，夫人？老爷和少爷刚进宫还不到一个时辰，没那么快回来。夫人放心，少爷和小姐吉人天相，一定会逢凶化吉的。没错，我的儿女是人中龙凤，一定会顺利的。再见，陛下。陛下，这是李未央的贴身侍女紫嫣。李未央做过什么事，她最清楚了。紫嫣，我问你，是不是二小姐偷看了我跟大哥的救灾之策？是二小姐偷看了大小姐和大少爷的救灾之策，说是以此能得到陛下的封赏。你为什么要这么说呀、啊，紫嫣？分明就是你从我这得知了救灾之策，才告诉他们的。他们到底给了你什么好处？你竟然要这样背叛我！奴婢只是实话实说。王爷，虽然认为只是一个丫鬟的话，并不能证明此事。高亚王殿下，我们不只有人证，还有物证。回陛下，这是臣女来之前从二妹房中搜出来的，府中有几十人可以作证。陛下，这是什么？这是我跟大哥商讨救灾之策时随手记下的笔记。李未央，你最好解释清楚，欺君可是死罪。陛下，若是别的事，我这个做姐姐的定不会与妹妹计较，这是欺君之罪，臣女不敢隐瞒。既然这两份奏章都是一模一样，那应该都是直指立指，却都没有详细的说明。不如现在让我们分别给陛下做详细的解释，是真是假，陛下自然能够分清。准奏。陛下，这救灾之策之所以能够引起大乱，归根结底，最大的责任却在陛下的身上。不知大哥大姐所想阐述的意思是否跟我一样呢？大胆李未央，你竟敢对皇上不敬，此乃死罪！我们岂会跟你一样？那大哥大姐的想法又是什么呢？不如我让你们先说。陛下，忠言逆耳，但却句句良言。所谓海纳百川，有容乃大。小女子坚信，陛下的胸襟绝不至于容不下逆耳的忠言。说下去。未央虽然念书不多，可却知道立志不清，祸国殃民。陛下作为一国之君，难道不应该承担最大的责任吗？天下的百姓都苦于被陛下的官吏盘剥，难道陛下对天下子民就如此狠心吗？忠言不逊，冒犯圣上，该当何罪？殿下。该杀！这些贪官无礼，借朕之名，盘剥百姓。上，对不起皇天；下，对不起黎民。不杀不足以照天理。今天朕要严整吏治。李未央，你有什么具体之策？建立人事考评制度，对各州郡中正在当年的考评晋升评语中，特列赈灾之策效果一项，令他们非关心灾民不可。
，并且请陛下下派御史、重臣贪污的官员，给所有的百姓以检举之权。凡所检属实，即可按律治罪，沿路有拦截阻挠者，所犯同罪。还有，在这些贪官之中，有些是无良巨贪，有些是偶尔占老百姓的便宜，陛下还应该区别对待。今后，贪污赈灾的银子，超过一百两者，全部杀掉。可是贪污人数众多，恐怕一时也杀不完，官员数量也不够填补。制裁贪污的同时，也应该要及早选拔人才。相信对于官员填补的问题，陛下自然会有圣才。<笑>李尚书，你养了一个好女儿啊！今后选拔人才、官员续任的事情，都交给你了。是，陛下。李尚书，为什么你不及早？把李未央带来见朕，也让朕可以早一点救黎民于水火。李明峰，现在你还说李未央窃取你的对策吗？是，罪臣弄错了。你口口声声说李未央欺君之罪，可是，在朕看来，犯欺君之罪的是你们呐。来人呐，把他们三人。打入大牢，听候发落。是，陛下恕罪啊，陛下！陛下恕罪，陛下恕罪，都是他，都是这个丫头满嘴胡言乱语，误导罪臣。我们知道他是何居心。你滚开！陛下，陛下，罪臣也是急着戴罪立功，忽然听说二妹有了应对之策，这一时心急才误会了二妹，绝非故意欺君啊，陛下！对对对，陛下，这绝对是一场误会。父亲，您快求正皇上，快求正皇上啊！李明峰。你擅自推行救灾之策，难道还是误会吗？父皇，李敏峰虽然有错，但请父皇看在李尚书劳苦功高的份上，从轻发落。陛下，这次哥哥在赤云家辖区内推行救灾之策，本意也是为了救灾民。赤云军向来纪律严明，唯赤云将军之命是从。百姓们都说是赤云军替陛下打下了天下，所以对赤云军都非常的尊重。这次突然揭竿而起，与赤云军突然发生暴动，确实是始料未及。未央有罪，没能及时阻止哥哥。赤云军，朕的军队竟然姓赤云了！赤云家在封地代朕行令，真是胆大包天。朕今日竟然要严整吏治。那就替李尚书好好管教管教儿子。李敏峰，你死罪可免，活罪难逃。从即日起，革职查办，并赐官杖一百示众，看看天下的官员还有谁敢以身试法。李长乐，你那么喜欢抄袭别人的东西，朕就罚你抄写救灾之策一百遍。李尚书，你可有异议？陛下圣明，臣纵子为患，愧对陛下，求陛下赐罪。朕岂能赏罚不分呢？李敏峰肆意妄为，你当然也脱不了干系。好在你对李未央教导有方，也算是功过相抵。起来吧，谢陛下。把他们三个拉出去。走。陛下。李未央。朕要好好的赏赐你，可是你年纪尚小，还不适合接受诰命，朕就赏赐你金银吧。二小姐，这可真是厚赏，还不领旨谢恩？臣女感谢陛下的恩典，只是臣女每每想到，有众多的灾区百姓。还在水深火热之中，臣女就不忍心接受这些赏赐。倘若陛下恩准，臣女愿将这些赏赐捐献给灾区流离失所的百姓呢？你有这份善心，更应该加赏。可是朕金口玉言，朕赏赐给你的金银，你都得收下，并封你为安平县主。而你的母亲，陛下，臣女的嫡母已经是一品诰命夫人了。可是，臣女的生母还未有封赏。嗯，推恩及母，应该的
，朕就封你的生母为三品书人吧。谢陛下隆恩。未央，你看到了吗？从此以后，你娘便是三品书人，再无人敢肆意欺辱她。